สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีแก้ปัญหาวรรณยุกสละทับซ้อนกันในขณะที่พิมพ์ภาษาไทยในโปรแกรม Photoshop บน Windows ซึ่งจะมีด้วยกัน2วิธีดังนี้ 1. ปรับตำแหน่งของสละวรรณยุกหลังจากที่พิมพ์เสร็จ 2. ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยเพิ่มเติมหรือทับของเดิมผมแนะนำว่าถ้าคุณต้องพิมพ์ภาษาไทยในโปรแกรมเป็นประจำควรเลือกวิธีที่2จะประหยัดเวลามากกว่าที่ต้องมาคอยแก้ปัญหาสละวรรณยุกทีละตัวบ่อยๆเรามาเริ่มจากวิธีแรกกันเลยนะครับการปรับตำแหน่งของสละวรรณยุกหลังจากพิมพ์เสร็จเมื่อพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเสร็จใน Photoshop ให้ไล่เช็คดูว่ามีจุดไหนที่มีปัญหาวรรณยุกสละทับกันบ้างเพื่อที่จะได้ทำการปรับตำแหน่งวรรณยุกเหล่านั้นในตัวอย่างนี้ผมมีข้อความตามนี้เริ่มจากตำแหน่งแรกให้คลิกหรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหลังของตำแหน่งวรรณยุกที่มีปัญหาคุณอาจจะกดปุ่มลูกศรไปทางขวาเพื่อเช็คดูให้แน่ใจว่าเคอร์เซอร์ได้อยู่ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจริงๆจากนั้นกดปุ่มชิฟต์ค้างไว้แล้วกดปุ่มลูกศรไปทางซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเลือกตัวอักษรหรือวรรณยุกที่อยู่ตำแหน่งถัดมาทางด้านซ้ายหนึ่งตำแหน่งและให้กดปุ่ม Shift และ Alternate ครั้งไว้พร้อมกันแล้วกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเป็นการปรับตำแหน่งของอักษรที่เราเลือกในที่นี้ผมต้องการเลื่อนมาในยุคขึ้นก็ให้กดปุ่มลูกศรขึ้นไปเรื่อยๆจนอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแต่ถ้าอักษรที่เลื่อนนั้นไม่ใช่ตัวที่คุณต้องการแสดงว่าคุณเลือกตัวอักษรหรือวรรณยุกผิดคุณสามารถรีเซตตำแหน่งกลับไปได้โดยให้ใส่ค่าศูนย์ที่ช่องนี้ในหน้าต่างคาแรคเตอร์แล้วให้ย้อนกลับไปเริ่มขั้นตอนแรกใหม่ถ้าคุณไม่เห็นหน้าต่างนี้คุณสามารถเปิดได้โดยคลิกที่เมนู Windows ด้านบนและเลือกคาแรคเตอร์เมื่อปรับตำแหน่งอักษรได้ตามที่ต้องการแล้วก็ให้ทำที่ตำแหน่งอื่นๆด้วยวิธีนี้เช่นกันก็เป็นอันจบวิธีที่หนึ่งนี้ต่อมาวิธีที่สองการติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยเพิ่มเติมหรือทับของเดิมถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่สามารถใช้งานภาษาไทยใน Photoshop ได้ปกติซึ่งโดยมากจะเป็นเครื่องที่ใช้ Windows XP คุณสามารถ Copy ฟอนต์ที่ต้องการจากเครื่องนั้นมาทับที่เครื่องของคุณได้เลยซึ่งโดยทั่วไปฟอนต์ต่างๆจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์นี้เช่นในตัวอย่างนี้ผมต้องการฟอนต์นังสนาผมจึงเลือกฟอนต์นังสนา New และอังสนา UPC ที่อยู่บนเครื่อง Windows XP นี้และ Copy ไปยัง Flash Drive คุณควรเลือก Copy เฉพาะบางฟอนต์ที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นถ้า Copy ฟอนต์ข้ามระบบมาทั้งโฟลเดอร์อาจจะทำให้ระบบมีปัญหาได้จากนั้นมาที่เครื่องที่ต้องการซึ่งในตัวอย่างนี้เป็น Windows 8.1 ผมแนะนำให้แบ็กอัพฟอนต์เก่าไว้ก่อนที่จะ Copy ฟอนต์จากเครื่องอื่นๆมาทับเพื่อในกรณีที่ฟอนต์ใหม่นั้นมีปัญหาคุณยังมีฟอนต์ที่แบ็กอัพไว้อยู่โดยในตัวอย่างนี้ผมแบ็กอัพฟอนต์นังสนามาเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปทีนี้ผมจะ Copy ฟอนต์จากแฟลชไดร์มาลงที่เครื่องซึ่งถ้าเป็นฟอนต์ที่มีอยู่ในเครื่องแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาแจ้งเตือนให้คลิก Yes เพื่อ Copy ทับฟอนต์เดิมที่มีอยู่ต่อมาให้ปิด Photoshop ในกรณีที่คุณเปิดค้างไว้อยู่แล้วเปิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้โปรแกรมอัปเดตฟอนต์และให้เปิดไฟล์ที่เซฟไว้โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าต้องมีการอัปเดตบางเลเยอร์ก่อนก็ให้กดอัปเดตจะเห็นว่าฟอนต์อังสนาสามารถแสดงภาษาไทยได้เป็นปกติแล้วแต่ถ้าคุณไม่มีเครื่องอื่นที่สามารถ Copy ฟอนต์มาได้คุณสามารถหาดาวน์โหลดฟอนต์อื่นๆที่รองรับภาษาไทยมาใช้ได้โ
โดยผมแนะนำที่เว็บฟอนต์ .com ในตัวอย่างนี้ผมเลือกดาวน์โหลดฟอนต์นี้คุณสามารถดูเงื่อนไขการนำฟอนต์ไปใช้งานได้ที่หน้าสัญญาอนุญาตซึ่งได้มีการบอกรายละเอียดคร่าวๆไว้แล้วและกลับไปที่หน้าฟอนต์จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างและกดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาคลิกขวาที่ไฟล์และกด install เมื่อติดตั้งฟอนต์เสร็จให้ปิด Photoshop ในกรณีที่คุณเปิดค้างไว้อยู่แล้วเปิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้โปรแกรมอัปเดตฟอนต์จากนั้นทดลองใช้ฟอนต์ใหม่จะเห็นว่าสามารถใช้งานภาษาไทยได้เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นข้อความเดิมหรือที่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ไม่มีปัญหาวันในยุคสละทับซ้อนกันแล้วผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วย subscribe channel ให้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถโพสต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ